কেমন আছো শিক্ষার্থী নিশ্চয়ই ভালো আমিও তোমাদের দোয়ায় এখনো পর্যন্ত ভালো আছি গত ক্লাসে বলেছিলাম আগামী বৃহস্পতিবার আসবো দেখো তোমাদেরকে ছেড়ে বেশি দিন থাকতে পারলাম না দেখে আজকেই এসে হাজি আজকেও আমরা একটা নতুন কবিতা পড়ব তার আগে তোমরা কে কে আসছো একটু দেখে নিই আমিও নিজের একটু আমার নিজের পেজে ক্লাসটাকে শেয়ার করি যাতে আমার সাথে তোমাদের যেসব বন্ধুরা যুক্ত আছে তারা ক্লাসটাকে দেখতে পারে তোমরাও যারা এসেছো ঝটপট ক্লাসটাকে শেয়ার করে দাও যাতে তুমি দেখতে পারো তোমার বন্ধুরাও তোমার সাথে ক্লাসটাতে জয়েন করতে পারে আর কে কে এসেছো সেটাও আমাকে একটু লিখে ঝটপট জানিয়ে দাও না হলে আমি ঠিক ক্লাসটা তো শুরু করার জন্য উৎসাহ পাব না তোমরাই তো আমাদের উৎসাহ আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যে শেয়ার করে দিলাম এখন দেখি তোমরা কে কে আসছো হ্যাঁ অনেকেই আসছে মৌলি আসছে অনেকেই শেখ রনি অনেকেই অনেকেই চলে আসছে বা খুব সুন্দর এই তো বাবা অনেকেই আসছে সবাই কোথা থেকে আসছে এটা লিখে দিলে আরও ভালো লাগবে কারণ আমি তো নির্দিষ্ট একটা কলেজের তখন ভাববো যে না আমি সেই সুদূর কক্সবাজার ফেনি তোমাদের কেউ পড়াতে পারছে তখন আমার নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হবে ইয়াসিন আরাফাত লক্ষ্মীপুর এই তো অনেকেই চলে আসছে রুহি কেমন আছে মিস হ্যাঁ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো সাদিয়া মেহে কোন ক্লাস এটা বাংলার ক্লাস একটা কবিতা পড়াবো তোমাদেরকে ঠিক আছে আমরা একটু শুরু করি আবার এসে কথা বলবো তোমাদের সাথে ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা সবাই জানো আমার পরিচয় তারপরেও যদি কেউ নতুন এসে থাকো জয়েন করে থাকো তাদের জন্য একটু বলি আমি নাজনীন আক্তার সহকারী অধ্যাপক রাজকুত্তরা মডেল কলেজ হ্যাঁ তবে রাজকুত্তরা মডেল কলেজ বলছি আমি ঠিকই যেহেতু আমি ওখানে চাকরি করি কিন্তু এখন আমি তোমাদের সবার শিক্ষক সবার সাথে আমরা চমৎকার একটা চল্লিশ মিনিটের সময় কাটাবো ঠিক আছে তোমাদের যত সমস্যা সব লিখে লিখে পাঠাবে আমি চেষ্টা করব তোমাদের উত্তরগুলো দিতে আচ্ছা তোমরা খুব ছোটোবেলায় অনেক কিছু হতে চাইতে না যে আমার যেমন ইচ্ছে করতো যে জানলা দিয়ে যখন দেখতাম যে মুরগিওয়ালা মুরগি নিয়ে যাচ্ছে আমি মুরগিওয়ালা হতে চাইতাম সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল আইসক্রিমওয়ালার উপরে আইসক্রিমওয়ালা আইসক্রিম নিয়ে যাচ্ছে আমার খুব ইচ্ছা হতো আমি আইসক্রিমওয়ালা হব আর আইসক্রিমওয়ালা হলেই কি হয় সব আইসক্রিম নিজে নিজে খেয়ে ফেলা যায় এরকম একটা ধারণা ছিল তোমাদেরও এরকম নিশ্চয় অনেকের অনেক ইচ্ছা ছিল আমার আরও একটা খুব ইচ্ছা ছিল পাখি হওয়ার ইচ্ছা হুম যে পাখি হলে যেটা হয় দেখো ওইখান থেকে সেখানে ইচ্ছা মতো যাওয়া যায় কোনো পড়াশোনা করা লাগে না কিচ্ছু করা লাগে না তো পরে এই পাখি হওয়ার ইচ্ছা থেকে তারপরে হঠাৎ করে একটা কবিতা আবিষ্কার করলাম খুব চমৎকার আমি তখন জানতামও না যে এই কবিতাটা কাল লেখা তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে কবিতাটার প্রথম লাইনগুলো এরকম যে আম্মু বলেন পরে সোনা আব্বু বলেন মন্দে পাঠে আমার মন বসে না কাঁঠাল চাপার গন্থে তার শেষ দুইটা লাইন দেখো আমি এখানে লিখে রেখেছি হ্যাঁ তোমরা যখন শিখছ পড়া মানুষ হবার জন্য আমি না হয় পাখি হলাম পাখির মতো বন্য সবাই আমরা পড়াশোনা শিখে অনেক বড় 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 কিছু হতে চাই বড় মানুষ হতে চাই অনেক কিছু কিন্তু এই যে একজন কবির ছবি আমি এখানে দিয়ে রেখেছি উনি আসলে সেই অনেক বড় মানুষ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে চান নাই উনি পাখি হতে চেয়েছেন আর পাখি হওয়ার জন্য যেহেতু পড়াশোনা লাগে না এটা ওনার একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল তোমরা পড়াশোনা করতে চাও না অনেকে কিন্তু এটা ওনার একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল যে উনি পাখি হবেন পড়াশোনাও করা লাগবে না কিছু করা লাগবে না হুম এখন আমরা দেখি এই যে এত সুন্দর কথা বল তোমাদের অনেকের মনের ভেতরে কিন্তু এই ইচ্ছাটা আছে এখনও আছে যে তুমি পাখি হবো অনেক ছোট বাচ্চাকে আমি বলতে শুনি আমি যদি পাখির মতো হতে পারতাম উঠতে পারতাম এখানে যেতে পারতাম সেখানে যেতে পারতাম তোমাদের মনের ভেতরেও নিশ্চয় অনেকের মনের ভেতরে এরকম ইচ্ছা এখনও আছে হুম আচ্ছা দেখি এত সুন্দর একটা কথা কে বলে রেখেছিলেন হ্যাঁ যে যে তোমরা যখন শিখছ পড়া মানুষ হবার জন্য আমি না হয় পাখি হব পাখি হতে চেয়েছেন এই মানুষটা ছবি দেখে অবশ্য তোমরা অনেক কিছু বুঝে ফেলছ এটা কে তারপরে আমরা একটু আক্ষরিকভাবে জানি আসলে হুম জানবো 
তো আজকে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে দেখবা যে লোক লোকান্তর যে কবিতাটি আছে সেই কবিতাটি আমি তোমাদেরকে পড়াবো বাংলা প্রথম পত্র এটা জানো তোমরা সবাই এবং লোক লোকান্তর কবিতাটি লিখেছেন আল মাহমুদ তার মানে এই যে ছবিটা আমি দিয়ে রেখেছি এই ছবিটা হচ্ছে কবি আল মাহমুদের হুম খুব বাংলা সাহিত্যের এই সময়ের এই আধুনিক কবিতার যুগের মানে একেবারে প্রাণপুরুষ বলা যায় শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম তিনি হ্যাঁ অসাধারণ কবিতা তোমরা ক্লাস সিক্সেও হয়তো পড়েছ নলক কবিতাটি আমার মায়ের সোনার নলক এটা পড়িয়েছ বোধ হয় পড়েছ বোধ হয় আর খুব একটা পাওনি হ্যাঁ আর এইখানে এসে পেলে আল মাহমুদ কিন্তু ওনার আসলে প্রকৃত নামটা ছিল না হ্যাঁ এটা ওনার কবি নাম ছিল আমরা কবি হিসাবে জানি আমরা জানি অনেক কবি বা সাহিত্যিক তাদের ছদ্মনামে কবিতা লিখতে পছন্দ করতেন ওনার প্রকৃত নামটি দেখো আমি এখানে লিখে রেখেছি প্রকৃত নাম ছিল মির আব্দুস শুকুর আল মাহমুদ হ্যাঁ উনি আল মাহমুদ নামটি শুধু আসলে কবিতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন সব জায়গায় আমরা জানি সবাই আল মাহমুদের ইয়ের নাম আর জন্ম এটি দেখো এগারো জুলাই উনিশশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হ্যাঁ আর মারা যান খুব রিসেন্ট তোমরা হয়তো যারা শিল্প সাহিত্য বা কবিতার জগতে একটু পছন্দ করো তারা জেনে থাকবে উনি কিছুদিন আগেই মাত্র মারা গিয়েছেন দুই সালে হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি মাসে এখানে দেখো আমি সেটাও লিখে রেখেছি পনেরো ফেব্রুয়ারিতে উনি মারা গিয়েছেন খুব রিসেন্ট আর বেশিরভাগ কবি তার কবির কবিতা যখন তোমরা পড়েছো দেখবা ওনাদের পেশা ছিল কিন্তু ওনারা হয় অধ্যাপক ছিলেন না হয় সাংবাদিক ছিলেন আল মাহমুদও কবি আল মাহমুদও কিন্তু দীর্ঘদিন সাংবাদিক ছিলেন হ্যাঁ সাংবাদিকতার পেশার সাথে উনি জড়িত ছিলেন অনেক দিন সাংবাদিকতা করেছেন দৈনিক গণকণ্ঠ দৈনিক কর্ণফুলি পত্রিকার সাথে ছিলেন তারপরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে উনি যোগদান করেছিলেন সেখান থেকে উনি মূলত আসলে পরিচালকের পদ থেকে অবসরে যান এটা ওনার চাকরি জীবন ছিল হুম আর যে মূলত আল মাহমুদের কবিতায় কি উঠে এসেছে কবিতায় উঠে এসেছে দেখবা যে এই যে আমরা নাগরিক জীবনের যে এই যে শহরে জীবনের যে একটা যন্ত্রণা এই যে দেখো যারা এই মুহূর্তে গ্রামে লকডাউন হয়ে আছে তারা কিন্তু দেখো চার পাঁচ প্রকৃতি সব কিছু নিয়ে বেঁচে আছে কিন্তু আমাদের যন্ত্রণাটা দেখো তো আমরা এই যে শহরে জীবনযাপন যারা করছি তারা কিন্তু খুব ছোট্ট তিন কামরার একটা ঘরে বন্দি জীবনযাপন করছি না দেখছি আকাশ না দেখছি প্রকৃতি হ্যাঁ এই যে শহরে যন্ত্রণা দগ্ধ একটা জীবন সেই জীবনটাই মূলত আসলে ওনার কবিতায় উঠে এসেছে ওনার অনেক কাব্য কবিতা তোমরা জানো কাব্যগ্রন্থ এই যে লোকলোকান্তর যে কবিতাটা আমরা পড়বো নাম কবিতা এই লোকলোকান্ত কাব্যগ্রন্থের তারপরে কালের কলস সোনালী কাবিন বক্তিয়ারের ঘোড়া হ্যাঁ মায়াবী পর্দা দুলে ওঠে এরকম অনেক কাব্যগ্রন্থ আছে ওনার শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ পাখির কাছে ফুলের কাছে ডাকি এগুলো সব ওনার শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ আর স্বাভাবিকভাবে আমি তো বলেছি উনি অসাধারণ এই সময়ের অন্যতম প্রধান কবিদের একজন পুরস্কার তো উনি কিছু পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার একুশে পদক সহ অনেকগুলো পদক উনি পেয়েছেন হুম আচ্ছা দেখি একটু আমাদের কিন্তু কবি পরিচিতিটা মোটামুটি পড়া হয়ে গেল কবি পরিচিতিটা আমি প্রত্যেকটা কবিতার শুরুতে কিন্তু তোমাদেরকে পড়াচ্ছি হ্যাঁ কারণ এখান থেকে কিন্তু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন অবজেক্টিভে আসাটা খুব স্বাভাবিক এবং আসবে কোনটা থেকে আসবে আমরা এটা জানি না তবে কোনো না কোনোটা থেকে তো আসবেই এই জন্য আমাদেরকে আসলে জানতে হবে হ্যাঁ আর এইখানে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তোমরা আমাকে জানাতে পারো মাইশা নুজাত এসেছে অনেকেই আসছে দেখছি রাব্বি হাসান মাহিদ হ্যাঁ অনেকেই আসছে তোমরা এখানে যদি কোনো সমস্যা বোধ করো কবি পরিচিতিতে আসলে খুব একটা সমস্যা তোমাদের থাকার কথা না তারপরেও দেখি যদি সমস্যা বোধ করো আমাকে লিখে জানাও ঝটপট করে লিখে জানাও আমি পরের অংশটুকু পড়াতে পড়াতে আবার যখন নিব তখন তোমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিব আচ্ছা আমরা চলে যাই কবিতাতে হ্যাঁ দেখো আমি শুরুতে কিন্তু তোমাদের একটা কবিতা লাইন বলেছি যে আমি না হয় পাখি হব পাখির মতো বন্য কবি পাখি হতে চেয়েছেন কবির সমস্ত কাব্য চেতনা জুড়ে ছিল এই পাখি হুম আমরা এই যে লোকলোকান্তর কবিতাটি পড়ব এখানেও দেখবা এই কাব্য চেতনাতেও দেখবা আসলে উনি পাখি হতে চেয়েছেন হুম দেখো প্রথম লাইনটি আমার এখানে কিন্তু একদম খুব স্পষ্টভাবে উনি বলে দিয়েছেন আমার চেতনা যেন একটি সাদা সত্যিকার পাখি বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে কবি কি বলতে চেয়েছেন কবি তার চেতনায় ধারণ করেন আমি শুরুতেই বললাম না যে খুব স্বাভাবিকভাবে বললাম যে আমরা অনেকে অনেক কিছু নিজেকে কল্পনা করি আমি এটা হব সেটা হব কবি আসলে হতে চেয়েছেন একটা পাখি সেই পাখিটার রং কি হবে সাদা 
কিন্তু সত্যিকার সে পাখিটা হবে একেবারে সত্যি একটা পাখি হতে চেয়েছেন দেখো তার পরের লাইনেই সেই পাখিটা আবার যেখানে সেখানে উড়বে না তার সেটাও তার কল্পনাতে আছে যে বসে আছে সবুজ অরণ্য একটা ঘন সবুজ বনের মধ্যে সেই পাখিটি বসে থাকবে এবং সবচেয়ে দেখো খুব সুন্দর চন্দনের ডালে তোমরা জানো যে চন্দন কি সুগন্ধি একটা গাছ হ্যাঁ কবির চেতনাটা কত প্রবল এখানে যে একটা পাখি হবেন সাদা পাখি সত্যিকার একটা সাদা পাখি যে বসে থাকবে একটা ঘন অরণ্যে একটা চন্দন গাছের ডালে হুম তার মানে স্বাভাবিকভাবে ওই চন্দনের সুগন্ধ তার সমস্ত শরীর মাখামাখি হয়ে থাকবে এরকম একটা বিষয়ও নিশ্চয়ই আর থাকবে মাথার উপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে দোলে বন্য পান লতা সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে ঠোঁট তার কি কল্পনা দেখো যে সেই চন্দনের ডালে পাখিটি বসে আছে হ্যাঁ সেই মাথার উপরে সেই বনচারী দোলে বন্য পান লতা পান লতাটি কেন বাতাস যখন পান লতা পান তোমরা যদি দেখে থাকো দেখবা পান গাছের ভেতর দিয়ে যখন বাতাস যায় অদ্ভুত একটা শব্দ ভূত একটা দৃশ্য তৈরি হয় সেখানেও কিন্তু সৌন্দর্যের একটা চূড়ান্ত বোধের পরিচয় উনি দিয়েছেন সৌন্দর্য বোধের হুম সেই পান লতা উপরে দুলবে সেই চন্দন গাছের উপরে নিচে থাকবে হচ্ছে পান লতা আর সুগন্ধ পরাগ পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে ঠোঁট তার এটাও আমি শুরুতেই বললাম যে চন্দন ডালে যখন বসবেন ওনার নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য আছে ওই যে চন্দন ডালের সুগন্ধে তার সমস্ত শরীর কি সুখ্রাণ যুক্ত হয়ে যাবে আর দুটি চোখের কোটরে কাটা সুপারির রং কবির কল্পনা দেখো তোমরা কখনো দেখেছো কিনা জানি না তোমরা এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা কিন্তু সুপারি দেখেছো কিনা সন্দেহ যদি কখনো দেখে থাকবা তোমাদের বাড়ির দেখবা দাদি বা নানি পান খান কোনো জাতি দিয়ে সুপারিটা কাটবা এবং মাছ বরাবর কাটার পরে দেখবা যে অদ্ভুত রকম একটা দৃশ্যায়ন তৈরি হয় এবং সেই যে সৌন্দর্যটুকু বা সেই কাটা সুপারির যে রংটা সেই তার চোখের কোটরটা হবে সেই সুপারির রঙের মতো বা সেই সুপারির মতো আসলে মূলত হুম কবি এটা কবির দেখো দেখবার চোখটা আসলে কত সুন্দর আমরা কাটা সুপারিকে খেতে হয় এটা হিসাবেই জানি কিন্তু কবি তার ভেতরে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করেছেন যে কাটা সুপারিরও একটা আলাদা রকম সৌন্দর্য আছে এবং সেই সুন্দরের মতো হবে কবির চোখ দুটো কাটা সু পা সবুজ অদ্ভুত চিন্তা সাদা গায়ের রং কাটা সুপারির চোখ আর চোখ পা হবে সবুজ দেখো তারপরে সেই সবুজ পায়ের আবার নখ হবে তীব্র লাল বিষয়টি তোমার কল্পনার মধ্যে আনো তো একটা সাদা পাখি চন্দনের ডালে বসে আছে তার পা সবুজ সেই পায়ের নখের রং হবে লাল হ্যাঁ যেন তার তন্টে মন্টে ভরে আছে চন্দনের ডাল চোখ যে রাখিতে নারী এত বন্য ঝোপের উপর যে আমি শুরুতেই বললাম যে কবিতায় যে চন্দনের ডালে যখন বসে আছে নিশ্চয়ই কবির সেখানে একটা উদ্দেশ্য আছে যে সেই চন্দনের সুগন্ধে মাখামাখি হয়ে থাকবে তার সমস্ত শরীর সেটাই বলেছে যেন তন্টে মন্টে একেবারে ভরে থাকবে সেই সুখ্রান চোখ যে রাখিতে নারী নারী শব্দটা এখানে কি নারী মানে পারি না চোখ রাখতে পারি না হ্যাঁ সেই পারি না এখানে নেগেটিভ সেন্সে নারী হিসাবে বোঝানো হয়েছে এই নারী বানানটি খেয়াল করো রয় দীর্ঘি নয় কিন্তু রয় দীর্ঘি হলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে হ্যাঁ চোখ রাখতে পারি না পারি না সেন্সে এখানে নারী এত বন্য ঝোপের উপরে যে এত ঘন বন যে কবি আসলে এত সবুজ যে চোখ রাখতে পারা যাবে না এই যে রঙের যে তীব্রতা সেই তীব্রতায় চোখটা আসলে ওখানে স্থির করে রাখতে পারা যাবে না আচ্ছা দেখি তোমরা কে কে আসছো আর কে কে জয়েন করেছো এটুকু যে পড়াইলাম সেই পড়ানোয় কোনো ঝামেলা আসলে তোমাদের আছে কি না হুম ঝটপট এই যে নারী কি কেবলই সেটা বললাম যে এই নারী কিন্তু রয় দীর্ঘিকার নারী না এখানে পারি না অর্থে চোখ রাখতে পারি না অর্থে নারী না পারি আর কি সেখান থেকে সংক্ষেপে নারী কবি তো ছন্দের মিলের জন্য বা ভাষার সৌন্দর্যের জন্য অনেক রকম করে শব্দকে ব্যবহার করেছেন তোমাদেরকে ওটা শিক্ষিতে হবে হুম কারো কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে লিখে পাঠাও নবম শ্রেণীর রুটিন অবশ্যই তুমি কিশোর বাতায়নে পেয়ে যাবে শান্ত তুমি লিখেছ বুঝতে পেরেছি মিস ধন্যবাদ প্রবলেম নেই মিস ধন্যবাদ সরকারি লৌহজং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
थैंक यू चित्त तुम से कत दूर मुंशीगंज थे साथे जयन कर खूब खुशी हलम सूनमगंज सरकारी कलेज जोहा तस्निया थैंक यू अच्छा ठीक है जेहेतु तुम्हारा क्यों और को समस्या लिखते पर क्या पर थैंक यू डेजी अब्बा को समस्या नहीं तुम्हारा जेहेतु और को समस्या लिखते पर तुम्हारे पढ़ाते चले जाए पर स्लैडे चले जा बुझी मैम बनचारी बतास बोलते कि बोझे हाँ बनचारी बनचारी बतास प्रश्नि के कर चले ग मिनू रहमान अच्छा मिनू बनचारी हाँ बन चुड़े बेड़ा जो बतास से बनचारी बतास आसले एखे मूलत कवि तो पाखी चंदन डाल एक बनर मध्य रही है बन भेतरे घुर घुर चारण कर बनचारी बतास हिसाब से बोझाना कवि उच्च स्तर मानुष हिसाब से अच्छा अच्छा जेहेतु पासीना खूब एक स्लैडे जा कवि निजे के एक सदा सत्यिकार पाखी हिसाब से कल्पना कर सत्यिकार पाखी हिसाब से कल्पना कर कवि क्योंकि एखे थेमे नहीं कवि की कर सदा सत्यिकार पाखिर हाँ पायर रंग की पायर सबुज रंग तर नख थक तीव्र लाल से चंदन डाले जे बस तरपे नीचे बतास दुलबे पान लता थक देखा कत रकम सूक्ष्म चिंता चोखे मणिटा थे कि चोखा थे से काटा सुपार मतन तर देखी हमें पर टुकु की आस तकाते परिना रूपे तार जान एत भय जखनी उज्जवल है हमारे चेतनार मणि मन है केटे जाए छिड़े जाए समस्त बाधुनी संसार समाज धर्म तुच्छ हो जाए लोकालय देख कि चमत्कार एक कथा कवि एखे बोले कवि तो निजेके सदा पाखी हिसाब से कल्पना कर प्रबल भाव कवि सत्ता तुम्हारा जान कविरा क्यों खूब कि बोलब खूब सेंसिटी प्रकृतर है जखनी ता आसले को चान से मन दिए प्राण दिए आसले चान हाँ तो कवि जख कल्पना कर पाखी हबें से पाखी हुए प्रबल भावे चाहन क्योंकि सत्यिकार पाखी हबें तक क्यों प्रकृतपक्षे क्यों मानूष तक तरह दुईटा सत्तार भेतरे क्योंकि एकधर द्वंद बाधे एकधर जुद्ध बाधे जे मने मन चाहन जे पाखी हुए उड़े चले जा रखम एक बनर भेतरे थकबें कंतु तीन आसले आदते प्रकृत भावे एक मानूष ए स्वाभाविक भाव मानूष एवं सामाजिक मानूष ताके समाज के रक्षा करते हे परिवार के तो रक्षा करते हे परिवार चाहिदा के पूरण करते हे भावन बस पाखी हुए उड़े जा मध्य इसे धरो एक जो मानुष इसे बल चाल नहीं डाल नहीं ये देखो दुईटार भेतर द्वंद कल्पनार जगते तर चेतनार जगते से चेतन प्रबल भाव चाच्चे से पाखी हुए उड़े जा तक ता बला हे जा संसारे चाल नहीं डाल नहीं नहीं देखो दुई कवि सत्तार भेतरे क्योंकि तक एक भीषण रकम द्वंद को अस्वीकार करते जो चेतना बोध से चाचे पाखी एटे अस्वीकार करते आर जे संसार जीवन जो वास्तवता से वास्तवता के आसले उठे आसते ये देखो दुईटर भेतरे एक मारा द्वंद जो बेधे जाए कवि तक कि हन मारा रकम क्यों बेदना हत हन तक तरह से जेहतु तुम प्रबल भाव चेतन चाच्चन जो एक पाखी हबें हाँ से पाखी हवार चावाटा इटा पूरण करते जे तरह से समाज संसार तुच्छ विषयगला तक तरह से किबल मन है ना तरह से समाज बंधन उन्नी कटे फिलते चान 
তিনি পাখি হয়ে উড়ে যেতে চান এই কথাগুলোই যে যখনই চেত উজ্জ্বল হয় আমারই চেতনার মনি যখন কবির ভেতরে এই যে পাখি চেতনা প্রবল হয়ে ধরা দেয় হুম মনে হয় কেটে যাবে ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি এখানে বাঁধুনি মানে কি বন্ধন যে কবির যে সব সামাজিক বন্ধন আছে পারিবারিক বন্ধ কবি তো আদতে শেষ পর্যন্ত একটা সামাজিক মানুষ তাই না তো কবির কাছে তখন এই সমস্ত বন্ধন যেন মনে হয় যে প্রবলভাবে যিনি যখন চিন্তা করেন যে সে পাখি হয়ে গেছেন পাখি হয়ে যাচ্ছেন তখন তার মনে হয় যে সমস্ত বন্ধনটা আসলে কেটে যাবে হুম সেই বন্ধনটা হচ্ছে কি সমাজের বন্ধন সংসারের বন্ধন হ্যাঁ যে সমস্ত কিছু ছিঁড়ে যাবে কেটে যাবে সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয় তার কাছে তখন কি হয় যে সমাজ সংসার ধর্ম মানে জাগতিক যা বিষয় আছে অলৌকিক যা বিষয় আছে সব কিছুকে আসলে তিনি তখন তুচ্ছ মনে করেন যে এইগুলো এখন সব শেষ হয়ে যাবে সে পাখি হয়ে এখনই চলে যাবে তোমার আমার চাওয়ার মধ্যে কবি চাওয়ার সাথে কিন্তু এখানে একটা পার্থক্য আছে যে কবি প্রবলভাবে চাইতে জানেন আমরা কিন্তু প্রবলভাবে আসলে চাইতে যায় না চাই ঠিক আছে আবার আইসক্রিমওয়ালা হবো না ঠিক আছে থাক ওটা হলে বেশি টাকা নেই কিন্তু কবি তো প্রবলভাবে চাচ্ছেন যে পাখি হবে নি তিনি হুম কবির সমস্ত কাব্য কবিতায় কিন্তু এই পাখি চেতন আমি শুরুতে তোমাদের যে কবিতাটি লিখে রেখেছিলাম হ্যাঁ ওখানেও কিন্তু তিনি পাখি হতে চেয়েছেন তো কবির এই কাব্য চেতনাটি তোমাদের কিন্তু একটু বোঝা দরকার কবি আল মাহমুদ সমগ্র প্রাণ মন সমস্ত কিছু দিয়েই কিন্তু তিনি সব সময়ের জন্যে পাখি হতে চেয়েছেন তোমাদের এই লোক লোকান্তর কবিতায়ও কিন্তু তিনি পাখি হতে চেয়েছেন হুম আর যখনই তার এই চেতনা বোধটি প্রবল হয় তখন কিন্তু তার কাছে মনে হয় যে সমাজ ধর্ম সংসার সমস্ত কিছু আসলে তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে তারপরে দেখো লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি আহত কবির গান কিন্তু কবি তো প্রবলভাবে চাইলেন তিনি পাখি হবেন যেই পাখিটার গায়ের রং থাকবে সাদা যেই পাখিটার পায়ের রং থাকবে সবুজ যেই পাখিটার নখের রং থাকবে তীব্র লাল যেই পাখিটার চোখটা থাকবে কাটা সুপারির মতো বসে থাকবে চন্দনের ডালে সেই সমস্ত শরীর যেন সুগন্ধে মাখামাখি হয়ে যাবে এত বন্য ছোপ এই যে দেখো পুরো চেতনা বোধটি পুরো চাওয়াটি যখন তিনি চাচ্ছেন প্রবলভাবে চাচ্ছেন যে এরকমভাবে হবে হ্যাঁ কিন্তু এবং তার কাছে যখন তিনি চাচ্ছেন যে তিনি পাখি হচ্ছেন তখন তার কাছে সমাজ সংসার ধর্ম সব কিছু তুচ্ছ মনে হচ্ছে সমস্ত বন্ধনকে তিনি কি করতে চাচ্ছেন কেটে দিতে চাচ্ছেন কেটে ফেলতে চাচ্ছেন হ্যাঁ কিন্তু দেখো আদতে কি সেটা হওয়া সম্ভব এটা তো তার চেতনা বোধ চেতনা বোধে তিনি এটা হতে চাচ্ছেন কিন্তু আদতে কি এটা হওয়া সম্ভব ছিল কোনো মানুষের পক্ষে পাখি হওয়া এখনো পর্যন্ত কিন্তু হওয়া সম্ভব হয়নি হ্যাঁ পাখির মতো ওই স্বাধীনতা হয়তো পাখি জীবনেরও দুঃখ কষ্ট আছে কিন্তু আমরা তো আর ওই জীবনে যাইনি জানি না কবিও জানেন না কাজে কবির পক্ষে কিন্তু ওই পাখি হওয়াটা সম্ভব হয়নি তখন কি হলো দেখো হুম লোক থেকে লোকান্তরে লোক এই যে এই জগৎ বাস্তব জগৎ যেটা সেটা লোক এবং বাস্তব জগতের বাইরে সমস্ত জায়গায় তার চেতনার যে জগৎ সেটা লোকান্তর সেই লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি কবি তখন আশাহত বেদনাহত স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছেন আহত কবির গান কবি তো আর উপায় নাই নিরুপায় কবি কবি কিছুতেই পাখি হতে পারেননি আবার সমাজ সংসারকেও তিনি তুচ্ছ করতে পারছেন না এই যে দুই দ্বন্দ্ব কবির ভেতরে এক কবির ভেতরে দুই ধরনের চেতনার যে বসবাস এই দুই দ্বন্দ্ব থেকে কি হচ্ছে কবি ভীষণ রকমভাবে আহত হচ্ছেন আহত হয়ে কি হচ্ছে কবি সেই আহত বেদনাহত কবি নিজের ভেতরে কিন্তু সৃষ্টি করে চলেছেন সেই বেদনা বোধ থেকে তিনি কিন্তু সৃষ্টি করে চলছেন নতুন কিছু নতুন নতুন কিছু হুম কবি সেই নিজের ভেতরে সেই আহত যে বেদনা বোধ যে সেই বোধ থেকে তিনি যেন সৃষ্টি করে চলছেন কবি তো সৃজনশীল মানুষ হ্যাঁ কবিতার আসন্ন বিজয় বললাম না কবি সৃজনশীল মানুষ আহত হচ্ছেন বেদনাহত হচ্ছেন তার ভেতরে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে সব কিছুর পরে কি হচ্ছে সৃজনশীল কবি তখন কি একটা নতুন কবিতা তৈরি করছেন আসন্ন কবিতার বিজয় যে কবিতাটি আসবে এখনো আসেনি সেই আহত কবি তৈরি করছেন নতুন নতুন কবিতা ঠিক আছে এখন আমাকে বলো যে 
তোমাদের কোথায় কোথায় কোন সমস্যা হলো ঝটপট করে আমাকে কিন্তু লিখে পাঠাও না হলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো না তোমরা আসলে কোথায় কোথায় সমস্যায় আছো খুব দ্রুত আমাকে লিখে পাঠাবে এখন যে কোথায় এটি কিন্তু খুব চমৎকার একটি কবিতা লিখতে গেলে তোমরা অনেক সময় কিন্তু কবিতাটি যদি তুমি এই যে দেখো আমি বুঝালাম যে কবির চেতনা হচ্ছে পাখি চেতনা সেটিকে ধরে যদি তুমি আগাও দেখবে প্রত্যেকটি বিষয় তুমি বুঝেছ প্রত্যেকটা বিষয় এখানে কিন্তু বুঝবার মতো আছে হ্যাঁ আমাকে একটু লিখে পাঠাও ঝটপট করে যে ম্যাম আপনার ক্লাস করতেই মূলত লাইভ ক্লাসে আসা পাশাপাশি এর সাথে সার্বক্ষণিক যুক্ত থাকার মাধ্যম হিসাবে এটা কে মাহিদ তুমি লিখেছ থ্যাংক ইউ মাহিদ খুব খুশি হলাম তোমরাই আসলে আমাদেরকে উৎসাহ দিবে তোমাদের উৎসাহ আমাদেরকে উৎসাহিত করে আসলে আমরাও মানসিকভাবে শক্তি পাই ক্লাসটা করানোর তোমরা যদি আমাদেরকে উৎসাহ না দাও ক্লাসে যেমন আমরা তোমাদেরকে উৎসাহ না দিলে তোমাদের ভালো লাগে না এখন তোমরা আমাদেরকে উৎসাহিত না করলে কিন্তু আমরা কিন্তু ভালো থাকতে ভালো করে ক্লা পড়াতে পারবো না আসলে হুম আচ্ছা সৌরেন আদর তুমি লিখেছো মিস আহত কবির গান বলতে কি বোঝানো হয়েছে আমি ওই যে বললাম না যে কবির ভেতরে চেতনায় কিন্তু চেতনা বোধে প্রবল হয়ে আছে একটি পাখি চেতনা তিনি নিজেকে একটি পাখি হিসাবে কল্পনা করেন সেই পাখির বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন কিন্তু তিনি তো আসলে সামাজিক মানুষ হ্যাঁ সমাজ সংসারকে তুচ্ছ করে সেই পাখি চেতনায় যাওয়ার তার কোনো সত্যিকারে পাখি হবার তার কোনো উপায় থাকে না হ্যাঁ তখন এবং সমাজ সংসার তার চোখের সামনে চলে আসে তখন কবি আহত হন যে তিনি চাচ্ছেন এটা কিন্তু হতে পারছেন আমরাও স্বাভাবিকভাবে কিন্তু খুব আহত হই যে আমি চাই এটা কিন্তু করতে পারছি না বা হতে পারছি না তখন আমরা আহত হই কিন্তু আহত হয়ে আমরা তো অত সৃজনশীল না একটা সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারি না যেটা কবি পারেন সৃজনশীল একটা কিছু রচনা করে উনি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারেন হুম তো এই যে বেদনা হত হন হ্যাঁ কষ্ট পান সেই কষ্ট থেকে তিনি সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়োগ করেন এটিকে বলা হয়েছে আহত কবির গান আপনার পড়ানোর ধরন খুব ভালো ম্যাম চিত্ত থ্যাংক ইউ চিত্ত খুব খুশি হলাম আচ্ছা হ্যাঁ ম্যাম পা সবুজ নখ তীব্র লাল দ্বারা দেশপ্রেম নাকি হিংস্রতা প্রকাশ পেয়েছে এখানে হিংস্রতা প্রকাশের আসলে পাখি শব্দটির সাথে আসলে হিংস্রতার কোনো সংশ্লিষ্টতা নাই জানো পাখি খুব নিরীহ প্রাণী এখানে তুমি যদি সেই সেন্সে এটাকে ব্যাখ্যা করতে চাও অবশ্যই কিছুটা দেশপ্রেম তো আছেই যে আমরা জানি আমাদের বাঙালি সত্তার সাথে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের সাথে এই সবুজ আর লাল রং দুইটি কিভাবে মানে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে হুম সেই সেন্সে তুমি এটাকে কল্পনা করতে পারো অবশ্যই দেশপ্রেম কোনোভাবেই আসলে হিংস্রতা কিন্তু এখানে আসে না তোমাকে বললাম না যে পাখি খুব নিরীহ প্রজাতি কবি শুরুতেই কিন্তু নিজেকে এই জন্যে পাখি হিসাবে কল্পনা করেছেন যেখানে কোনো হিংস্রতা নাই হুম এবং প্রত্যেকটা জায়গায় দেখো তিনি সৌন্দর্যবোধের এক চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন চন্দনের ডাল প্রত্যেকটা রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সব কাজেই এখানে আসলে হিংস্রতা ধরবার আমাদের কোনো অবকাশ নেই জোহা তাসনিয়া তুমি লিখেছ আসন্ন বিজয় বুঝিনি ম্যাম আসন্ন কবিতা আর আসন্ন বিজয় হ্যাঁ যখন এই যে কবি আহত হচ্ছেন হ্যাঁ একটা দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তার ভেতরে একটা দান্তিক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তার ভেতরে তখন প্রচণ্ডভাবে তিনি যেটা করছেন সেটা হচ্ছে যে একটা সৃজনশীল সৃষ্টি কর্মে মানে কবি তো কবি আসলে সেই কবিতা লেখায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন তার ওই মনের কষ্টটা মনের বেদনাটা থেকে একটা নতুন কবিতার তৈরি হয় একটা নতুন কবিতার উদ্ভব হয় ঠিক আছে এই জন্য বলা হয়েছে কবিতার আসন্ন বিজয় আচ্ছা আমি প্রতিদিন আপনার ক্লাসের অপেক্ষায় বসে থাকি ম্যাডাম থ্যাংক ইউ শুনে খুব ভালো লাগলো আমার এরকম গুণমুগ্ধ ছাত্রি আমি পেয়েছি নার্গিস আপনি বলেছেন এটা আসন্ন মানে কি যে আসবে সামনে যে আছে সে আসবে সেটাকে আমরা বলছি আসন্ন সামনে যা আসলে হবে আচ্ছা দেখি আর সবাই আসন্ন বিজয় সেই একই জিনিস হ্যাঁ আচ্ছা একটু আমি দেখি
চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছো মাইশা মিস এই যে দ্বন্দ্ব সৃজনশীলতা বাস্তবতা এই থেকে মুক্তির উপায় কি আসলে মানব জীবনে বেঁচে থাকবার জন্য কিছু দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি দরকার কোনো মুক্তির উপায় নেই তবে এক্ষেত্রে একটা বিষয় হতে পারে আত্মনিয়ন্ত্রণ হ্যাঁ তুমি এবং খানিকটা বাস্তব চিন্তা ভাবনা করো যে তুমি চিন্তা করো যে আমি হতে চাচ্ছি কিন্তু এটা আসলে হওয়া সম্ভব নয় এই জায়গাটি তোমাকে সাধনা করতে হবে যে হওয়া সম্ভব নয় আর হতে চাচ্ছি এটা নিয়ে দুঃখবোধ নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না কবি যেটা কিন্তু একটা উত্তরণের উপায় খুঁজে নিয়েছেন একটা কবি তার আসন্ন বিজয় তিনি দেখেছেন তার দ্বন্দ্ব থেকে তার কষ্ট থেকে তিনি কিন্তু একটা নতুন সৃজনশীল রচনা তৈরি করছেন এটা কবির উত্তরণের উপায় তোমাকে ওইরকম কিছু খুঁজে বের করতে হবে যে আমি হতে চাচ্ছি কিন্তু পারছি না হওয়া সম্ভব না তাহলে এই মুহূর্তে কি কি করা উচিত হ্যাঁ এই উপায়টি আসলে তোমাকে নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে তোমার ওই মুহূর্তে কি করা উচিত হুম তবে অবশ্যই মনে সাহস এবং শক্তি রেখে নিজেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে বা কষ্ট প্রশমনের একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে যেটার মাধ্যম দিয়ে আমি কবি যেমন তার পথটা খুঁজে নিয়েছেন তিনি কবিতার মাধ্যম দিয়ে তার সেই কষ্টটাকে উপশম ঘটাচ্ছেন আচ্ছা অনিতা তুমি লিখেছ লাস্ট তিনটা লাইনের মর্মার্থ আচ্ছা লাস্ট তিনটা লাইন দেখো সমাজ সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয় কবি যখনই কবির ভেতরে এই চেতনা বোধটি প্রবল হয়ে ওঠে কবির ভেতরে পাখি চেতনা বোধ যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন কিন্তু কবির কি হয় যে কবি তো আসলে বাস্তবে একজন সামাজিক মানুষ তখন কিন্তু পাখি চেতনা বোধ যখন প্রবল হয় তখন তার কাছে এই যে সমাজ সংসার ধর্ম লোকালয় এই এই হলো সমস্ত জগৎ তার যে বাস্তব জগৎটা সেটা আসলে তুচ্ছ মনে হয় লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি আহত কবির গান কবি হতে পারছেন না এই যে তার ভেতরের যে বেদনা তার ভেতরের যে দ্বন্দ্ব সেইগুলো সব কিছু মিলিয়ে তার ভেতরের যে কষ্ট সেই কষ্টের কথাগুলো তিনি যেন শুনতে পান এবং শোনার ফলে কি হয় সেই কষ্ট থেকে সেই বেদনা বোধ থেকে সেই আহত অবস্থা থেকে একটা নতুন কবিতার তৈরি হয় কবিতার আসন্ন বিজয় মিস এই পাখির অদ্ভুত রঙের কারণ কি যে বা তুমি প্রশ্ন করেছ আসলে এটি তো পুরোটাই কবি চেতনা বোধ কবির কবিতা সেটা তো কবি আসলে বলতে পারবেন কেন আমরাও অনেক সময় মানুষ বিষয়টি মানুষের মন বিষয়টি আসলে অদ্ভুত আমরা অনেক সময় অনেক রকম অদ্ভুত জানি যে এটা হবে না বাস্তব না এই না তারপরে চিন্তা করি কবিও সেরকম হয়তো যে এরকম একটা চেতনা বোধ তার কাছে তবে সবুজ লাল এর এই রঙগুলোর পেছনে কিন্তু একটা উদ্দেশ্য কবির আছে যেহেতু আমরা আপাদমস্তক এ দেশের বাংলাদেশের হ্যাঁ বাঙালি তো তাদের সবার চেতনা বোধের ভিতরে এই সবুজ লাল একটা বিশেষ জায়গা নিয়ে আছে সেক্ষেত্রে থেকে আসলে কবির এই সবুজ লাল চেতনার একটা উদ্ভব বলে আমরা ধারণা করি আচ্ছা এই মাত্রই বুঝালাম কবিতার আসন্ন বিজয় শান্ত তুমি লিখেছো খুব সুন্দর ক্লাস মিস থ্যাংক ইউ শান্ত খুব উৎসাহিত বোধ করলাম আচ্ছা ম্যাম কবিতাটির মূল ভাব কি এক বাক্যে যদি ব্যাখ্যা দেয় খুব কঠিন কাজ কবিতাটির মূল ভাব কবি আসলে পাখি কবির চেতনা বোধ আর কবি বাস্তব কবির যে দ্বন্দ্ববোধ সেটিকে আসলে কবিতার ভেতরে তুলে ধরা হয়েছে এটি এক কথায় আসলে এক কথায় বলাটা খুব টাফ আচ্ছা হ্যাঁ এই কবিতাটি কবির আসলে পুরো ব্যক্তিগত চেতনা বোধ থেকে কিন্তু কবিতাটি কবি লিখেছেন এই কবিতাটি মূলত আসলে এক ধরনের আত্মপরিচয়মূলক কবিতা হ্যাঁ যে কবিতা নিজের চিন্তা চেতনাকে এই কবিতার মধ্যে ধারণ করে সবার মাঝে আসলে বিস্তার ঘটাতে চেয়েছেন সেখান থেকে আমরা এটাকে আসলে আত্মপরিচয়মূলক কবিতা বলতে পারি আচ্ছা সেই একই সব কোশ্চেন এসছে তাহলে আমরা পরের অংশে যেতে পারি হ্যাঁ পরের অংশে আমরা যেতে পারি
দেখো এই কবিতাটি কবি মূলত এক কথায় যেটা বলা যায় যে কবি নিজেকে পাখি হিসাবে কল্পনা করেছেন তার এই চেতনা বোধ থেকে তিনি অনেক রকম সংগ্রাম নিজের সাথে সংগ্রাম এই সংগ্রামটা আসলে নিজের সাথে অন্য কারোর সাথে না নিজের সাথে সংগ্রাম করে দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতিকে বাদ দিয়ে সমস্ত কিছুকে মানে বাদ দিয়ে কবি কি সেই সামাজিক কবি হিসাবেই থেকে যান কবির যে পাখি চেতনা সেই চেতনাটাকে আসলে সে ভেতরে ধারণ করলেও বাইরে সেটার রূপ নেওয়া কবির পক্ষে আর সম্ভব হয় না হুম আত্মসংগ্রামের ভেতর দিয়ে তিনি আসলে উত্তীর্ণ হন এবং কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি তার সেই চেতনা বোধটাকে আসলে তুলে ধরেন সবার কাছে আচ্ছা স্বাভাবিকভাবে আসি আমাদের প্রশ্নের ধরনটা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই জানো তোমরা যে প্রশ্নের ধরন এখানে দুই রকম হতে পারে বহু নির্বাচনী হতে পারে সৃজনশীল হতে পারে সৃজনশীল তো অবশ্যই তোমরা জানো যে ওখানে জ্ঞানমূলক এবং প্রয়োগমূলকের সরি অনুধাবনমূলকের যে অংশটা হ্যাঁ সেটার জন্যে আমি কিন্তু তোমাদেরকে প্রত্যেকটা অংশ ধরে প্রত্যেকটা শব্দ ধরে পড়ালাম এবং বহু নির্বাচনের উত্তরও কিন্তু তোমরা এখান থেকে করতে পারবো আর প্রয়োগমূলক তো অবশ্যই তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে তবে অবশ্যই লেখার সময় তুমি কিন্তু সুন্দর শব্দটি বেছে নিবে সুন্দর করে উপস্থাপন করবে যে ভাষায় তুমি বন্ধুদের সাথে কথা বলছো সেই ভাষায় কিন্তু তুমি খাতায় উপস্থাপন করবে না হুম এটি সব সময় মাথায় রাখবে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষার সৌন্দর্য কিন্তু অনেক 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 বড় ব্যাপার হুম এবং তোমাদেরকে প্রতি ক্লাসে আমি বলি কতটুকু প্যারা করতে হবে কতটুকু কি করতে হবে সব কিছু নিয়ে মাথায় রেখে আসলে তোমাকে কিন্তু উত্তরগুলো করতে হবে ঠিক আছে সবাই আমরা দেখি একটু ঝটপট তোমরা ক্লাস করো এটাই আসলে বাড়ির কাজ একদিন একজন লিখে পাঠিয়েছিলে যে মিস আপনার ক্লাস করছে এটাই তো আমাদের বাড়ির কাজ হ্যাঁ বাড়ির কাজ তারপরেও দেখো অনেকেই প্র্যাকটিস করতে চাও তুমি যত লিখবে তত আসলে তোমার ভাষার দক্ষতাটা বৃদ্ধি পাবে এবং একবার তুমি লিখে আবার দ্বিতীয়বার যখন তুমি এই জিনিসটা লিখবে দেখবে যে তুমি আরও সুন্দর সুন্দর ভাষাকে শব্দকে তুমি কিন্তু নিজের ভেতরে ধারণ করতে পারছো সেই শব্দগুলো দিয়ে কিন্তু তুমি খুব সুন্দর একটি প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে পারবে হুম বাড়ির কাজ তুমি অনুধাবনমূলক আসলে যে কোনো একটি প্রশ্নই কিন্তু তুমি নিতে পারো কবিতার আসন্ন বিজয় এই লাইনটিও তুমি নিয়ে নিতে পারো তারপরে যে এখন লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি আহত কবির গান এই লাইনটির ব্যাখ্যাও তুমি করতে পারো এখানে আমি লিখে রেখেছি দেখো এখানে লোক থেকে লোকান্তরে বলতে কি বোঝানো হয়েছে হুম আমি কিন্তু সুন্দর করে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করেছি বিষয়টি হুম তো যাই হোক এই কবিতাটা কিন্তু অনেক ছোট কবিতা ছিল তোমাদের হ্যাঁ খুব একটা বড় কবিতা না আবার বুঝবার জন্য তোমরা যদি সত্যিকার ভাবেই চাও কবিতাটিকে ধারণ করতে বুঝতে তাহলে কিন্তু খুব একটা সমস্যা হবার কথা নয় তোমরা একটু পড়ো এরপরে এই যে ক্লাস করলে এরপরে একটু কবিতাটা ভালো করে পড়ো দেখবে যে শব্দগুলো তোমার ভেতরে না আত্মস্থ হয়ে গেছে একটু সমালোচনা করতে পারো কবিতার দেখবে যে কিছু শব্দ তোমার ভেতরে তুমি ধারণ করে নিয়েছো তখন লেখার সময় কিন্তু তুমি খুব সুন্দর শব্দে কিন্তু এগুলোকে লিখতে পারবে হুম আজকের মতো আমরা ক্লাসের এখানেই কিন্তু ইতি টানছি ভালো থেকো সবাই সুস্থ থেকো আত্মশক্তিতে বলিয়ান থেকো সাহসী থেকো সাহসী থাকলে অন্তত ডাক্তাররা বারবার বলছে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে শরীরের সেই জায়গাটা তোমরা সাহসী থেকো মনে শক্তি ধারণ করো আগামী ক্লাস না হওয়া পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সবার জন্য শুভকামনা যারা আমাকে উৎসাহিত করলে তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকে সহ সবাই আমরা ভালো থাকি প্রত্যেকের জন্যে আমরা দোয়া করি ভালো থেকো সবাই শুভকামনা সবার জন্যে